नमस्कार दर्शक बंधुरा अभिनंदन ग्रहण करूँ हमें प्रत्येक बारे मध्य हमारे ज्योतिषी नहीं अनुष्ठान एस्ट्रोलजी अनुष्ठान से आरम्भ कर सबा जान आगे विगत पाँच बचर धरे हमें अनुष्ठान आसि तो से ही समय अनेक कि अनेक कि आलोचना हो महाविश्व नहीं जन्मकुंडली नहीं जन्म विचार नहीं रेकी नहीं ग्रह नक्षत्र नहीं प्रचुर आलोचना हो प्रचुर आलोचना पाँच बस तो एक आलोचना है अनेक आलोचना हो आलोचनार बेपारे आसते चाहिए ना क्यों जो आलोचना तो अनेक हो गए तो आज के अनुष्ठान शुरू करश्वर पदप्रांत प्रणाम जानिए अनुष्ठान आरम्भ कर नम विष्णु नम विष्णु नम विष्णु अपवित्र पवित्र वा सर्वस्ता गिवा जरे पुंडरिकाक्ष सभाज्य मंत शुचि नम शुचि नम शुचि नम शुचि सर्वपाप हर हरि सर्वपाप हर हरि सर्वपाप हर हरि नमस्कार ग्लोब टी भविष्य बार्ता अनुष्ठने सकल के स्वागत सुमिता आज आप संगे और अपन मजे आई मानूष जार जो अपारा अधिर आग्रह अपेक्षा कर कब तरह अनुष्ठान आपनारा सुनते पा ज्योतिषर विभिन्न दिक नहीं विभिन्न रकम आलोचना तरह संगे ग्रहरत्न रुद्राक्ष रेकी इत्यादि विषय तो आई चलु से मानुष्टर संगे आलाप कर ज्योतिष आचार्य ज्योतिष शास्त्री ज्योतिष भारती ज्योतिष भास्कर हस्तरेखाद संख्यात्विद होरा आयुर्गणनविद मेडिकल एस्ट्रोलजी रुद्राक्ष और ग्रहरत्न विशेषज्ञ तान्त्रिकाचार्य रेकी विशेषज्ञ दिल्ली विश्वबंधु पुरस्कार प्राप्त एवं भारत सेवाश्रम संघ सदस्य डर प्रशांत कुमार जीत शास्त्री नमस्कार दादा अपना के स्टूडियो अनेक अनेक स्वागत आपने तो विभिन्न विषय नहीं प्रत्येक दिन आलोचना करें आज के अपनी ग्रहरत्न नक्षत्र इत्यादि विभिन्न विषय आगे कि आगे आलोचना कर आज के बृहस्पति सम्पर्ते मान बृहस्पति कत दिन थे शुभ अशुभ फलाफल कत तारीखे कीवर्तन हो तो मैं बृहस्पति सम्पर्के जानते चाहिए हाँ कत आगू तो नक्षत्र चेन्ज हो जाए आलोचन आसब देख बृहस्पति पांच मार्च धनिष्ट नक्षत्रे उधिष्ठान कर फाइव पाँच तारीख आसनी धनिष्ट नक्षत्रे उन्नी अधान करबें बस मे अब्दि उन्नी धनिष्ठ नक्षत्रे थकबें बृहस्पति हम देवगुरु उन्नी पाँच मार्च धनिष्ट नक्षत्रे आसनिष्ठ नक्षत्रे उन्नी बस मे अब्दि थकबें ये उन्नी धनिष्ठ नक्षत्रे आसेंर कि राशि शुभ है एवं किचु राशि शुभाशुभ है मान कि भलो है कि खराब हो यह जे शुभाशुभ है तरज बृहस्पति के सन्तुष्ट करारे जेटा जेटा करा उचित से दीची हमें प्रथम धरू धरब जो सिंह राशि सिंह राशि आपनर ये बृहस्पतर चलन ये हेटाते सिंह राशि शुभ है सिंह राशि किशुभ है ना तब एक कथा जे जतक जिकार जन्म पत्रिकाय जदि सिंह राशि शुभ मान रवि जदि शुभ थे जदि सिंह राशि अनुजाई बोलते परि जो जदि शुभ थे सब बेपार जन्म पत्रिकाय तो अन्न जतक जिकार जन्म पत्रिका एन देखते ना जार जो हमें एक जेनारे भाव एट जे रवि जदि जन्म पत्रिकाय शुभ थे रबिर राशि के सिंह राशि से ही जतक जिकार शुभ है तब एक बेपार ये सिंह राशि जतक जिका जदि सत्पथे थे अन्न को मानुषर मन दुख ना दिए थे कारो अनिष्ट चिंता ना कर तब युभ है ना ये शुभत्व यब उल्टोपाल्टा 
কাজ করার জন্য ওটা কিন্তু কেটে যাবে হবে না আচ্ছা তারপর আমি নেক্সট যাব কোনা রাশির ব্যাপারে আগে বলেছি সিংহ রাশি এবং কোনা রাশির ব্যাপারে কোনা রাশির ব্যাপারটা শুভ তো নিশ্চয়ই হবে তার সাথে একটু শুভা শুভ আছে মানে শরীর টরির খারাপ যেতে পারে এবং কোনা রাশির একটা অর্থ যোগ চলবে এই যে আপনার পাঁচ মার্চ থেকে বাইশ মে অবধি যে বৃহস্পতি ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে থাকছেন এর জন্য কন্যা রাশির একটা অর্থ যোগ অর্থ শুভ যোগ একটা শুরু হচ্ছে এটাতে কন্যা রাশির ক্ষেত্রে লটারি যোগ হতে পারে এবং বিভিন্ন উপায়ে কন্যা রাশির অর্থ যোগ হতে পারে এবং একটু শারীরিক ওনাদের একটু খারাপ যেতে পারে এটাই শুভ শুভার মধ্যে মানে শুভ অশুভের মধ্যে দেখা যাচ্ছে আর কিছু না কন্যা রাশি সব দিক দিয়ে শুভ কিন্তু একটা ব্যাপার ওই আমি একটু আগে বললাম যে কন্যা রাশির জাতক জাতিকা এরা যদি খুব শুভভাবে থাকে তারা অনিষ্টার চিন্তা না করে থাকে এবং মানুষকে সাহায্য করে থাকে তবেই এইসব শুভ ফলগুলো এরা পেতে পারে কিন্তু লোকের মনে যদি দুঃখ টুক্ষ দিয়ে থাকে তাহলে এই শুভ ফলগুলো তাদের কেটে যাবে তারা কিন্তু শুভভাবে এই ফলগুলো পাবে না আচ্ছা এবার আমি যাব তুলা রাশির ক্ষেত্রে তুলা রাশি দেখুন তুলা হচ্ছে শুক্রের ঘর শুক্রের ঘর তুলা রাশি তুলা রাশির শুভা শুভ না তুলা রাশি শুভ যোগ যেমন সিংহ রাশির বলেছি শুভ যোগ সেই রকম তুলা রাশির কিন্তু শুভ যোগ এখানে কোনো শুভ অশুভ যোগ নেই একদম টানা শুভ যোগ যাচ্ছে এবং কন্যা রাশি এই তুলা রাশির ক্ষেত্রে সবই শুভ অর্থ যোগ ঘর বাড়ি হতে পারে গাড়ি কিনতে পারে এবং ভ্রমণ হতে পারে এই ধরনের যে শুভ ব্যাপারগুলো ঘটবে এগুলো সবই ঘটতে পারে এই ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে বৃহস্পতির অধিষ্ঠানের জন্য বাইশ মে অবধি কিন্তু ওই আমি একটু আগে বলে দিয়েছি যে তুলা রাশির জাতক জাতিকাও যদি একটু শুভভাবে থাকেন কারো মনে দুঃখ টুক্ষ না দিয়ে থাকেন যদি শুভ ভাবে এনারা মানুষের উপকার টুপকার করে থাকেন এনাদের কিন্তু শুভ ফল ঘটবে আমি শেষ বলবো বৃশ্চিক রাশির ক্ষেত্রে দেখুন বৃশ্চিক রাশির ক্ষেত্রে সব শুভ যোগ এখানে আমি সিংহ রাশির ক্ষেত্রে বলেছি শুভ যোগ শুধু কন্যা রাশির ক্ষেত্রে বলছি শরীর টরির খারাপ থাকতে পারে একটু তাছাড়া অর্থ যোগ এই অর্থ যোগটা আবার অন্য রাশিদের নেই এটা কন্যা রাশির ক্ষেত্রে আছে এবং তারপরে বলেছি তুলা রাশি এবং শেষ আমি বলছি বৃশ্চিক রাশির ক্ষেত্রে বৃশ্চিক রাশির ক্ষেত্রে সব শুভ যোগ কোনো অশুভ যোগ নেই এনাদের বাড়ি গাড়ি হতে পারে এবং অর্থ যোগ হতে পারে এদের সব কিছু ভালো শরীর টরির ঠিক যাবে কোনো খারাপ কিছু এদের নেই কিন্তু ওই একটা ব্যাপার এরা বৃশ্চিক রাশি যেসব জাতক জাতিকা আছেন এনারা যদি শুভভাবে থাকেন মানুষের অপকার চিন্তা না করেন উপকার করে থাকেন তবেই এনাদের শুভ ফলগুলো ঘটবে নালে নাও ঘটতে পারে এবার আমি বলছি যে কন্যা রাশির ক্ষেত্রে আমি যে বলেছি যে শুভ এবং অশুভ চলবে এই অশুভ যোগটাকে কাটাতে গেলে বৃহস্পতির মন্ত্র জপ করতে হবে একশো আটবার করে এবং বৃহস্পতির যিনি মাতৃসম তিনি হচ্ছেন মা ধন্যা মা ধন্যা এই ধর্নার পুজো পাঠ করতে হবে এবং অধিদেবতা হচ্ছেন ব্রহ্মা এনার পুজো পাঠ করতে হবে এবং বৃহস্পতির যিনি দেবী বৃহস্পতির দেবী হচ্ছেন মা তারা তারা মায়ের পুজো পাঠ করলেই এই যে একটু অশুভ যোগ দেখা যাচ্ছে সেটা কিন্তু কেটে যাবে নমস্কার বৃহস্পতির পর এবার যদি আমরা শনির কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে মানে শনির মহাদশা এটা আমরা বলে থাকি যে শনির মহাদশা এই শনির মহাদশা কত বছর থাকে বা এর থেকে যে গ্রহের অন্তর্দশা ইত্যাদি ইত্যাদি সম্পর্কে মানে দশা অন্তর্দশা কথাটা আমরা শুনেছি তা সেই শনির মহাদশা কত বছর থাকে বা এই সম্পর্কে শুভ অশুভ ইত্যাদি আমি এবার শনিদেবের নিয়ে সবকিছু মানে আলোচনা করছি জন্ম ছকে শনিদেবের যে দশাটা আরম্ভ হয় শনির দশা সবাই বলে এবার শনির দশা পড়ল তো শনির দশা জন্ম ছক অনুযায়ী যদি শনির ক্ষেত্র শুভ থাকে তাহলে তাদের কিন্তু খুব শুভ হবে এবং জন্ম ছকে যদি শনি কোনো অশুভ গ্রহের সাথে থাকেন অশুভ নক্ষত্রে থাকেন তাদের কিন্তু অশুভ যোগ আমরা দেখতে পাই আমি বলে দিচ্ছি যেমন ধরুন শনির দশা সাধারণত ১৯ বছর চলবে যে জাতক জাতিকার জীবনে শনির দশা আরম্ভ হবে সেটা তার জীবনে ১৯ বছর ধরে 
চলবে এটাতে শুভাশুভ হবে কেন যে আপনার শনি থাকবে তার সাথে একটা করে অন্য গ্রহ থাকবে শনির দশা এবং একটা গ্রহ থাকবে তার অন্তর দশা যেটা আমি আগের প্রোগ্রামে বৃহস্পতির ক্ষেত্রে আলোচনা করে দিয়েছি এটা আমি শনির ক্ষেত্রেও মানে আলোচনা করছি যে শনির দশা তার সাথে আর একটা গ্রহ অন্তর্দশা আবার শনির দশা আর একটা গ্রহ অন্তর্দশা এই যে অন্তর্দশাগুলো চলবে শনির দশায় তাতে আমাদের দেখতে হবে যে শনির সাথে এই সব গ্রহগুলোর বন্ধুত্ব আছে কি না যদি বন্ধুত্ব থাকে তাহলে সেই সেই সময়গুলো খুব শুভ যাবে এবং যদি শনির সাথে অন্য অন্য গ্রহদের কোনো অশুভ ব্যাপার থাকে ঝগড়াঝাটি থাকে তাহলে কিন্তু সেই ব্যাপার সময় সেই সময়গুলো তাদের কিন্তু খারাপ যাবে এটা একটু মাথায় চিন্তা করে নিতে হবে এবার আমি শনির দশার আপনার শনির দশায় অন্তর্দশা কত বছর থাকে এবং কি কি হতে পারে সেটা নিয়ে আমি একটা জেনারেল আলোচনা করে দিচ্ছি যেমন ধরুন শনির দশায় শনির অন্তর্দশা চলবে তিন বছর তিন দিন এটাতে অর্থযোগ হবে কিন্তু বন্ধু না সবে পরিবার ও নিজের রোগ হবে এটাতে একটা রোগজনিত আছে ব্যাপার কিন্তু আপনার অর্থযোগ হবে এগুলো কিন্তু হবে এটা তিন বছর চলবে আর তিন বছর তিন দিন এটা কিন্তু চলবে এরপর আমি যাব শনির দশায় বুধের অন্তর্দশা শনির দশায় বুধের অন্তর্দশা এটা দু বছর আট মাস ন দিন চলবে এই শনির দশায় যখন বুধের অন্তর্দশাটা চলবে এটা আপনার দু বছর আট মাস ন দিন চলবে এটাতে সৌভাগ্য হবে ও মান সম্মান হবে মানে শনি বুধ যখন এক জায়গায় থাকবে খুব শুভ হবে এবং মান সম্মান হবে এগুলো খুব মানে ভালো ব্যাপার ঘটবে তারপর আমি যাব শনির দশায় কেতুর দশা এটা এক বছর এক মাস নয় দিন চলবেন এই এই সময়টা এই এক বছর এক মাস ন দিন এটা জাতক জাতিকার পক্ষে খুব খারাপ যাবে কেন শনির সাথে কেতুর সম্পর্ক খুব খারাপ এই যে শনির দশার সাথে কেতুর অন্তর্দশা চলবে এই টাইমটা জাতক জাতিকার শরীর খারাপ হবে মনোকষ্ট হবে অর্থহানি হবে অসুখ বিসুখ করতে পারে এগুলো সব হতে পারে এটা এক বছর এক মাস নয় দিন ওনাদের খুব মানে ভালোভাবে কাটানোর জন্যে শনি মহারাজের পুজো টুজো দিতে হবে আচ্ছা তারপর আমি যাচ্ছি শনির দশায় শুক্রর মহার দশা শনির দশায় শুক্রর অন্তর্দশা চলবে এটা চলবে তিন বছর দুই মাস এটাতে কিন্তু খুব শুভ হবে শনির দশায় যখন শুক্রের অন্তর্দশা চলবে কেন শনি শুক্র খুব বন্ধু যেমন একটু আগে আমি বলেছি শনি কেতু খুব অশুভ ওদের মধ্যে ঝগড়া আছে কিন্তু শনি শুক্র খুব বন্ধু এটা তিন বছর দুই মাস চলবে এটাতে অনেক বন্ধু বান্ধব হবে অর্থযোগ হবে সব কিছু শুভ হবে সৎ বন্ধু হবে ঠাকুর দেবতায় মন হবে এই ব্যাপারটা তখন খুব ভালো চলবে তিন বছর তারপর আসছে শনির দশায় রবির অন্তর্দশা এটা এগারো মাস বারো দিন এটাতে কিন্তু ধননাশ হবে মনস্তাপ হবে শরীর খারাপ হবে এইগুলো কিন্তু ঘটবে এগুলো সম্বন্ধে আপনারা সাবধানে থাকবেন তারপর যাবেও আমি শনির দশায় চন্দ্রর অন্তর্দশা এটা চলবে এক বছর ন মাস এটাতে কিন্তু আরও খারাপ এটাতে মৃত্যু ভয় হবে বিচ্ছেদ হবে নানা কষ্ট হবে এটা মানে খুব খারাপ এটা খুব খারাপ এই সময়টা যেন জাতক জাতিকারা খুব সাবধানে থাকেন তারপর আমি যাব শনির দশায় মঙ্গলের অন্তর্দশা এটা এক বছর এক মাস ন দিন চলবে এটাতে দেশ ত্যাগ হতে পারে ব্যাধি হতে পারে নানা কষ্ট হতে পারে এই শনি মঙ্গল যোগ হয়ে যাবে তাতে অ্যাক্সিডেন্ট হবে অপারেশান হবে দেশ ত্যাগ করতে পারেন সব ঝড়ঝাঁটি হবে অথব এই সময়টা জাতক জাতিকা যেন খুব সাবধানে থাকেন তারপর আমি যাব শনির দশায় রাহুর অন্তর্দশা এটা দু বছর দশ মাস ছ দিন চলবে এটা খুবই খারাপ দুঃখ বন্ধু নাশ মানে অর্থ নাশ এবং অসুখ বিসুখ এগুলো খুব কিন্তু একটা ভালো ব্যাপার যেহেতু শনির সাথে রাহু থাকবে এই এটাতে আপনার ভ্রমণযোগ দেখা যাচ্ছে ওগুলো তো সব হবেই তাছাড়া কিন্তু শুভ ব্যাপার ঘটবে ভ্রমণযোগ আপনার বিদেশ যাত্রা ফাত্রা হতে পারে কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনার শরীর খারাপ হবে বন্ধু নাশ হবে অর্থ নাশ হবে এগুলো ঘটতে পারে তারপর আমি শেষ যাব শনির দশায় বৃহস্পতির অন্তর্দশা শনির সাথে বৃহস্পতি থাকছেন দুই বছর ছ মাস বারো দিন এটাতে হবে আপনার বন্ধুত্ব এবং এটাতে হবে শান্তি আনন্দ বন্ধু লাভ এবং অর্থযোগ এই ব্যাপারটা আমি দেখলাম খুব 
ভালো আর একটা কথা হচ্ছে যে বৃহস্পতির দশা শেষ আমি যেটা আগের সপ্তাহের রেকর্ডিং এ এপিসোডে বলে গেছি আমি যে বৃহস্পতির দশা শেষ হচ্ছে বৃহস্পতির দশায় রাহুর অন্তর্দশা এটা খুব খারাপ জিনিস এবং তখন জাতক জাতিকার মাথায় কিছু থাকে না তারা যে সব কাজ করে তারা ভাবে যে তারা ঠিক করছে কিন্তু আদৌ তারা ঠিক করে না ভীষণ উল্টো পাল্টা কাজ করে এটা তাদের ব্যাপার নয় এটা বৃহস্পতি এবং বৃহস্পতির দশায় রাহুর অন্তর্দশা থাকাকালীন গুরু চণ্ডাল যোগ হয়ে যায় এবং এইটা ক্রস করে গেলেই কিন্তু শনির দশা আরম্ভ হয়ে যাবে বৃহস্পতির দশা এবং রাহুর অন্তর্দশা যখন গুরু চণ্ডাল যোগটা চলে গেল তারপরই কিন্তু শনির দশা আরম্ভ হয়ে যাবে কেন যে ওই বৃহস্পতি এবং রাহুর যে অন্তর্দশায় জাতক জাতিকা যেসব খারাপ কাজ করেছে তার ভোগ মানে তার যেটা আপনার বিধির বিধান এটা কিন্তু শনিদেব তার পরবর্তী যে উনিশ বছর ওনার কন্ট্রোলে এসে যাচ্ছে উনি কিন্তু সেটা দেবেন ন্যায় করে থাকলে ন্যায় হবে বিচার এবং অন্যায় করে থাকলে সেইসব অন্যায় বিচারগুলো ভোগ করতে হবে নমস্কার বৃহস্পতি শনি এগুলো নিয়ে তো আলোচনা করা হলো এরপরে যদি আমরা যে জন্ম পত্রিকা জন্ম পত্রিকায় ভাবের বা ঘরের যে কারকতা সেই কথাগুলো আমরা শুনেছি যা এই যে জন্ম পত্রিকায় ভাবের বা ঘরের যে কারকতা এতে কি কি ফল লাভ হতে পারে সেটা সম্পর্কে আপনি যদি একটু আলোচনা করেন জন্ম পত্রিকার ভাব বলি বা ঘর বলি জন্ম পত্রিকায় বারোটা ঘর আছে তার মধ্যে প্রত্যেকটা ঘরের আলাদা আলাদা অ্যাক্টিভিটি আছে সেইটাই হচ্ছে এইটা ব্যাপার যে ভাবের কার কথা আমরা ধরুন প্রথম ঘরটা ধরব লগ্ন হিসেবে লগ্ন কি কি দেখে দেহ সরলতা দুর্বলতা স্বাস্থ্য সুখ ব্যক্তিত্ব মস্তক এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠা এগুলো সব লগ্ন দেখে দ্বিতীয় ভাব হচ্ছে ধনস্থান এটাতে দেখা হয় অর্থ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যক্তিগত উপার্জন সুখ খন্ডন দন্ত চক্ষু খাদ্যদ্রব্য চিবুক বাক্য এবং যে তৃতীয় ভাব সেটা হচ্ছে ভাতৃভাব ভাতৃস্থান এটাতে কি কি দেখা হয় কনিষ্ঠ ভাতা মানসিক বল বস্তাদি আভরণ আত্মীয় কুটুম্ব চিঠিপত্র বিবাহের কারণ শুভ যোগাযোগ দলিল দস্তাবেজ লেখাপড়া দুর্ভবন মস্তিষ্ক ফুসফুল বায়ু বিকার কণ্ঠ বাহু এইগুলো সব হয়ে গেল তৃতীয় ভাবের ব্যাপার এবার আমরা যাব চতুর্থ ভাবের ব্যাপার চতুর্থ ভাব হচ্ছে আপনার বিদ্যা ভাব বন্ধু ভাব এটাতে কি কি দেখা হয় মাথা গৃহ ভূসম্পত্তি যানবাহন উদর যকৃত বক্ষমূল হৃৎপিণ্ড এবং এই যে এইগুলোই সব দেখা হয় মোটামুটি এবারে আমি যাব পঞ্চমভাবে এটা হচ্ছে সন্তান ও আপনার অর্থভাব অপত্য স্নেহ এটাতে দেখা হয় আমোদ প্রমোদ প্রণয় পুত্র কন্যা দুতক্রিয়াদি হৃৎপিণ্ড উদর এইগুলো হচ্ছে পঞ্চম ভাবের ব্যাপার এবার আমি যাব ষষ্ঠভাবে এটা ষষ্ঠস্থান ষষ্ঠভাব হচ্ছে ষষ্ঠস্থান এটাতে দেখা হয় কি কি দাস দাসী কর্মের যোগাযোগ কর্মশক্তি মাতুলালয় আহারাদি শত্রু সুখ নাভি কোটিদেশ ক্ষত ব্রণাদি ইন্দ্রিয় শক্তি রক্ত সঞ্চালন এবার আমি যাব সপ্তমভাবে সপ্তমভাবে হচ্ছে পত্নী এবং জয়াস্থান এটাতে আমরা কি কি দেখতে পাই এটাতে দেখতে পাই কাম যৌন সম্ভব পত্নী বিয়ে বিবাহিত জীবন ব্যবসা তারপর নিধনস্থান অষ্টমভাব নিধনস্থান এইগুলো সব দেখা হয় এবার আমি যাব অষ্টমভাবে অষ্টমভাব কি কি আমরা অষ্টমভাব নিয়ে অষ্টমভাব অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে নিধনস্থান আমরা এটাতে আয়ু দেখি মৃত্যুস্থান দেখি এটাতে আমরা কি কি দেখি নিধনস্থান পরিণাম বিচার জীবনী শক্তি আয়ু রক্তপাতাদি দুর্ঘটনা বিনাশ স্টাই প্রাপ্তি উত্তরাধিকারী সূত্রে সম্পত্তি লাভ গুজ্যদেশ সর্বশেষ পরিণাম এবার শেষ আমরা এসে গেছি প্রায় এবার যাচ্ছি নবমভাবে নবমভাবে হচ্ছে ধর্ম ও 
ভাগস্থান এটাতে কি কি দেখা হয় তীর্থযাত্রা ধর্ম গুরু মস্তিষ্ক গৃহ নির্মাণ যানবাহন আদি পিতা উদ্দেশ মস্তিষ্ক জলপদ বিদেশ যাত্রা বিচারালয় আমরা নবম ভাব অব্দি এসে গেছি এবার আমরা যাচ্ছি দশম ভাব কর্মস্থান এটাতে আমরা দেখি প্রতিষ্ঠা সম্মান যশ কর্ম সাফল্য উন্নতি স্থিতিভাব প্রয়োগ জানু উচ্চ পদমুক্তি ও রাজার অনুগ্রহ লাভ জীবিকা প্রবাস এগুলো আমরা সব দেখি এবার যাব আমরা একাদশভাবে একাদশভাবে খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এটা এটাতে আমরা দেখি আয়স্থান লাভস্থান কর্ম পদ্ধতি এগুলো আমরা সব দেখি একাদশ ভাব ধরে আমরা বলতে পারি বন্ধু বান্ধব পুত্রবধূ কন্যা সঙ্গ সাহিত্য জ্যেষ্ঠ ভাতা পৃথিব্য সংজ্ঞা বাণিজ্যের লাভ অলাভ এগুলো সব এবার শেষ আমরা যাচ্ছি দ্বাদশভাবে দ্বাদশ ভাব হচ্ছে ব্যয়স্থান এটাতে আমরা কি দেখি দূরভ্রমণ দান ব্যয় স্মরণাদি সুখসজ্জা রাজদ্বন্দ্ব অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী রোগ এবং পঙ্গুত্ব পায়ের পাতা ঝামেলা বিদেশ ভ্রমণ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে খুব মানে সুন্দর ব্যাপার অলৌকিক ক্ষেত্র এইগুলো সব ভাবের যে ব্যাপারগুলো আছে সব আজকে আলোচনা করে দিলাম এত সুন্দর আলোচনা শুনতে শুনতে আপনারা অনেকেই হয়তো ভাবছেন যে ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন সেই যোগাযোগের জন্য আমি ফোন নাম্বারটা একবার বলে দিচ্ছি নাইন ফোর ডাবল থ্রি এইট জিরো সেভেন ফাইভ সেভেন থ্রি আর একবার বলছি নাইন ফোর ডাবল থ্রি এইট জিরো সেভেন ফাইভ সেভেন থ্রি আর ওনার চেম্বার চেম্বারে পেয়ে যাবেন ওনাকে বালিগঞ্জ শ্যামবাজার এবং হাওড়ায় যারা যোগাযোগ করতে চাইছেন তারা আগে থেকে ফোন করে বুকিং করে চেম্বারে চলে আসুন আপনাদের যে কোনো সমস্যা নিয়ে এখানে আর একটা কথা আমি বলে রাখি যেটা আমি প্রথমে বলিনি সেটা হচ্ছে যারা নিয়মিত এই অনুষ্ঠান দেখেন তারা তো জানেনি আর যারা আজকে নতুন দেখছেন তাদের জন্য এটা বলে দিই যে উনি শুধুমাত্র একজন অ্যাস্ট্রোলজার বা একজন জ্যোতিষী নন উনি কিন্তু একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মিউজিশিয়ান অর্থাৎ উনি বিভিন্ন ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট বাজান এখানেও উনি বাজিয়েছেন এই অনুষ্ঠানে যেদিন উনি জ্যোতিষ চর্চা না করে ওনার ইনস্ট্রুমেন্ট শুনিয়েছেন আপনাদেরকে সিনথেসাইজার তো আপনারা শুনেছেন এছাড়াও কিন্তু উনি পিয়ানো পিয়ানো অ্যাকোডিয়ান ড্রামস ইত্যাদি বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট উনি বাজাতে পারেন এবং যার জন্য সারা পৃথিবীব্যাপী যত এই ধরনের মিউজিশিয়ানদের যত অর্গানাইজেশান আছে প্রত্যেকে তা ওনার মিউজিক শুনে এতটাই ইন্টারেস্টেড এবং খুবই তাদের ভালো লেগেছে সেই জন্য তারা ওনাকে তাদের গ্রুপের সদস্য করে নিয়েছে এই সব ইনস্ট্রুমেন্টে উনি সুর তো সৃষ্টি করেনি একদম ইদানিংকালে নতুন যে সুরও সৃষ্টি করেছেন সেটা হচ্ছে ওরিয়েন্টাল হাবজি অ্যাট অ্যারোবিয়ান এই সুর উনি সৃষ্টি করেছেন সুতরাং আপনারা বুঝতেই পারছেন যে একজন অ্যাস্ট্রোলজার এবং পাশাপাশি একজন মিউজিশিয়ান উনি এরপর আমরা পরের এটায় চলে যাব যদিও আমাদের সময় একদমই কমে এসেছে শুধু খালি আমি আপনাকে একদম অল্প এটা জিজ্ঞেস করব যে রাশিরা মানব শরীরের কোন কোন স্থান দেখেন যদি একদম শর্টে আপনি একটু বলে দিতে পারেন মেষ রাশি দেখুন মস্তক দেখেন কেন্দ্র বুদ্ধি সৌভাগ্য শক্তি বৃষ রাশিতে দেখেন চক্ষু কণ্ঠ মুখমণ্ডল গণ্ডদেশ মিথুন রাশি দেখেন বাহু স্কন্দ ফুসফুস জননেন্দ্র কর্কট দেখেন পাকস্থলী মেরুদণ্ড দেহের সঞ্চিত অর্থ এবং সিংহ দেখেন হৃৎপিণ্ড রক্তবাহী প্রধান শিরা কন্যা দেখেন নাবি উদর উপশিরা রক্ত সঞ্চালন তুলা দেখেন মূত্রাশয় কোটিদেশ এবং বৃশ্চিক দেখেন জননেন্দ্রিয় ধনু দেখেন উরুদেশ গাত্র চর্ম মকর দেখেন জানু কুম্ভ দেখেন জঙ্ঘা এবং মিন দেখেন পদদয় তার মানে আপনারা এইটাও জেনে নিলেন যে কি কি রাশি কি কি এটা দেখেন যাই হোক তা আজকে তো আর একদমই সময় নেই এরপরে আবার পরে যেদিন অনুষ্ঠান হবে পরের সপ্তাহে আমি আশা করব যে আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং সেই দিন আরও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন নমস্কার নমস্কার